Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu fala mughillala Wa man yudlil fala hadiyala Wa nashhadu an la ilaha illa Allah Wahdahu la sharika la Wa nashhadu anna muhammadan abuduhu wa rasooluhu Arsalahu bil huda wa dinil haqq Liyulhirahu ala dini kullihi Walau karihal mushrikun Rabbi syurahili sadri wa yassir li amri wahlil uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbi syurahili sadri wa yassir li amri Thank you. 
சொல்லி வாசல் സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ കരളിൻ്റെ കൃഷ്ണങ്ങളായ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ യുവാക്കൾ അള്ളാഹു സുബഹാനഹോ താല മഹാനായ താജൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി അബ്ദസുല്ലാഹു സർഹു അസീസ് മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദ് അവരുടെ അനുസ്മരണാർത്ഥം നമ്മൾ ഈ സംഗമിച്ചത് അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അമലായി നമ്മിൽ നിന്നും കബൂലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ എല്ലാവരുടെയും കബറുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഈ മജിലിസിൻ്റെ സ്വഭാവ് പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വല്ലവരും വല്ല അതാപുകളും വല്ല പ്രയാസങ്ങളും വല്ല ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഈ മജിലിസിൻ്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ദൂരീകരിച്ച് അവരുടെ കബറുകളിൽ വലിയ സമാധാനം നൽകുമാറാവട്ടെ വിശിഷ്യ ഇൽമ പറഞ്ഞതെന്ന ഉസ്താദുമാർ പലരും ഇന്ന് കബറില്ല അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം ഹലറാത്തുകളിലേക്ക് ഈ മജിലിസിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാം നോട്ടവും സഹായവും പൊരുത്തവും ലഭിക്കുന്ന മജിലിസായി അള്ളാഹു ഈ മജിലിസിനെയും ഈ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ആളുകളെയും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ നാട്ടിലെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ അതുപോലെ എസ് വൈ എസിൻ്റെയും കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകരുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയ വലിയ മജിലിസിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാനായ താജുലോലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി ഖദ്ദസുല്ലാഹു സുറഹു അസീസ് മഹാനവറുകളെയും അതുപോലെ നൂറുലോലമ എം എ ഉസ്താദിൻ്റെയും അനുസ്മരണാർത്ഥമാണ് ഈ വലിയ മജിലിസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വലിയ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി എന്ന കാരണത്താൽ ആ മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ ശഫാഴത്ത് മുഖേന നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് മഹാനായ താജുലോലമ ഉള്ളാളത്തോ ഉപ്പാപ്പയെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ മഹാനായ നൂറുലോലമ എം എ ഉസ്താദിനെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നത് ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല കാരണം 
ഒരു വലിയ കടലിന്റെ മുന്നിലാണ് സാധുവായ ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് എവിടുന്ന് തുടങ്ങിയാൽ എവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഐഡിയയും ലഭിക്കാത്ത രൂപത്തിലാണ് ഈ വിനീതൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് മഹാനായ താജിലോലമ അവിടുത്തെ ജീവിതം പഠിക്കുമ്പോൾ മഹാനവറകളുടെ പേര് പറയാൻ പോലും നമുക്ക് അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് മഹാനായ താജിലോലമ എം അതുപോലെ എം എ ഉസ്താദ് ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ആ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ പറയുന്നതിലുപരി മഹാന്മാരുടെ കറാമത്തുകൾ പറയുന്നതിലുപരി ഈ മഹാന്മാരെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഇത്രത്തോളം വലിയ പദവിയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് ഒരു വേള നമ്മൾ ആലോചിക്കും മഹാനായ താജലോലമ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കരുവന്തുരുത്തിയിൽ ജീവിച്ച ഒരു തങ്ങള കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കരുവന്തുരുത്തി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ച ചെറുപ്പകാലം വിനിയോഗിച്ച സയ്യിദാണ് മഹാനായ താജിലോലമ ഖദ്ദസുല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് ഈ അനുസ്മരണം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലല്ല കേരള സംസ്ഥാനത്തും അല്ല മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് അറുപത് എഴുപത് കിലോമീറ്ററുകളോളം സഞ്ചരിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന താജുൽ ഉലമ അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി ഖദ്ദസുല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് അവിടുത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ ആളുകളെയും ഈ നാട്ടുകാർ അനുസ്മരിക്കാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളാളം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ദറസ് നടത്തി എന്നതിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ കേരളക്കരയിൽ നിന്ന് ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് ജോലിയെടുക്കുന്ന ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന ദറസ് നടക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരെയൊക്കെ ഈ നാട്ടുകാർ അനുസ്മരിക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ ഒരു വേള ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എന്തിനേറെ നമുക്ക് ജന്മം തന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം പിതാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒൻപത് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ഗർഭം ചുമന്ന സ്വന്തം ഉമ്മാനെ പോലും മരണപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷം അനുസ്മരിക്കാൻ മറന്നുപോകുന്ന നമ്മൾ എന്തിനാണ് താജലുലമയുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചുകൂടി നമ്മളുടെ എല്ലാ സമയങ്ങളും നമ്മളുടെ ജോലി തിരക്കുകളും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഈ രൂപത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എം എ ഉസ്താദിനെ എന്തിന് ഈ നാട്ടുകാർ അനുസ്മരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു വേള ആലോചിക്കേണ്ടതല്ലേ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മളുടെ സ്വന്തം പിതാവ് മരണപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹു താല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘ ആയുസ് ആഫിയത്തോടുകൂടെ നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ സദസ്സുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുടെ സ്വന്തം മാതാവോ പിതാവോ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടാവാം അവരുടെയൊക്കെ കവർ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ സ്വന്തം ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പിതാവ് ആ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ ശേഷം ഒരുപക്ഷെ ഒന്നാമത്തെ ആണ്ട് വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ ആണ്ട് വരുമ്പോ മക്കളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ട് അവര് പറയും നമ്മളുടെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടിട്ട് ആദ്യത്തെ ആണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷം വരുന്ന ആദ്യത്തെ ആണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മാന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആണ്ട് നമുക്ക് അതിവിപുലമായിട്ട് കഴിക്കണം നാട്ടിലില്ല ഉസ്താദിനെ വിളിക്കണം അതുപോലെ നാട്ടിലുള്ള കാലിയെ വിളിക്കണം മുതാല്യമീങ്ങളെ വിളിക്കണം സ്വാലിഹീങ്ങളെ വിളിക്കണം എല്ലാ ആളുകളെയും വിളിച്ച് വളരെ വിപുലമായ രൂപത്തിൽ സ്വന്തം പിതാവിന്റെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മൗലിത് പാരായണം ചെയ്ത് പിതാവിന്റെ പരലോക ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യാസീനും മറ്റു ദിക്കറുകളും ചെല്ലിയിട്ട് അവിടുന്ന് ദാ ചെയ്യുകയാണ് ഭക്ഷണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു വളരെ വിപുലമായി സ്വന്തം ബാപ്പാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാന്റെ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തത് വരെ ആണ്ട് നടത്തുകയാണ് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് മരണപ്പെട്ട് മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു സുബഹാനല്ലോ സ്വന്തം മക്കളോട് 
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാല് വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ബാപ്പാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാന്റെ ആണ്ട് വളരെ വിപുലമായ രൂപത്തിൽ നടത്തിയല്ലോ ഈ വർഷവും വിപുലമായ രൂപത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഭൂരിഭാഗം വീട്ടിലുള്ള മക്കളുടെയും മറുപടി കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാന്റെ പേരിലുള്ള ആണ്ട് വളരെ വിപുലമായ രൂപത്തിൽ നടത്തിയല്ലോ ഈ വർഷം സാമ്പത്തികമായ ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിപുലമായ രൂപത്തിൽ ഉമ്മാന്റെ പേരിലുള്ള ആണ്ട് നടത്താൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മറിച്ചോ ഞങ്ങൾ അടുത്ത കുടുംബക്കാര് മാത്രം ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ട് ഒരു യാസീൻ ഓതി ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഒരു ദുഹാവും ചെയ്ത് പിരിയാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെ ആണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മുപ്പാന്റെ പേരിലുള്ള ആണ്ട് ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അടുത്ത കുടുംബങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോവുകയാ ഇനിയോ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കൂടെ കഴിയുമ്പോ അടുത്ത കുടുംബക്കാരുമില്ല ഞങ്ങൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ബാപ്പയും മക്കളും മാത്രം കൂടിയിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു യാസീൻ ഓതി ദാ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു വീട്ടിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയാണ് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കഴിയുമ്പോ എടാ നിന്റെ ബാപ്പ മരണപ്പെട്ട ദിവസം ഏതായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല മക്കളുടെയും മറുപടി ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ ഉമ്മാനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ഡയറിയിൽ ചുവപ്പ് മശിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാപ്പ മരണപ്പെട്ട ദിവസം ഞാൻ അതൊന്ന് നോക്കി പറഞ്ഞു തര പറഞ്ഞു തരാം ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെയും ഉപ്പാന്റെയും പേരിൽ ആണ്ട് നടത്താൻ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അനുസ്മരിക്കാൻ പോലും മറന്നു പോകുന്ന നമ്മൾ എന്തിനാണ് താജുൽ ഓലമയെ ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മഹാനായ നൂറിൽ ഓലമയെ ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാകുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ചോദിക്കുകയാണ് കുൽ നബിയെ നിങ്ങൾ സമൂഹത്തോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന ചോദ്യമുണ്ട് ഏതാണ് ആ ചോദ്യം എന്നറിയോ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഒരുപോലെയാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരേ സ്ഥാനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലുള്ളതെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ കുൽ നബിയെ നിങ്ങളെ സമൂഹത്തോട് ചോദിക്കണം ഇൽമുള്ള ആളുകളും ഇൽമി ഇല്ലാത്ത ആളുകളും ഒരുപോലെയാണോ അവര് സമന്മാരാണോ ഇൽമുള്ള ആളുകളും ഇൽമി ഇല്ലാത്ത ആളുകളും സമമാണോ അള്ളാഹുവിൻ ഹബീബിനോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ താജുലമ കദ്ദാഹു സുറഹുൽ ആ താജുലുമയുമായിട്ടോ നമുക്ക് കുടുംബപരമായ ബന്ധം പറയാനില്ല ായിട്ട് അയൽപക്കമെന്നും നമുക്ക് പറയാനില്ല അതുപോലെ താജല്ലുലുമയുമായിട്ട് സുഹൃത്ത് ബന്ധം പറയാനില്ല പിന്നെയും താജല്ലുലമാന്റെ പേരിൽ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ തരക്കുകളും മാറ്റിയിട്ട് മുമ്മിനിങ്ങളായ നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയില്ലേമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളും ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളും അവര് സമന്മാരല്ല അവർ ഒരുപോലെയല്ല താജല്ലുലുമ വലിയ ആലിമായിരുന്നു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാദങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്ന വിഷയം കാണാം 
ليس العالم من جمع العلوم ധാരാളം ഇൽമുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയവനോ ധാരാളം ഇൽമുകൾ പഠിച്ചവനോ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആലിമോ മറിച്ചോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആലിമ ആരാണെന്നറിയോ പഠിച്ച് ഇൽമി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്ന ആൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആലിമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ധാരാളം വിവരമുള്ള ആൾക്കല്ല ആലിമെന്ന് പറയുന്നത് തലയിൽ തലപ്പാവ് ധരിച്ച ആളുകൾക്കുമല്ല ആലിമെന്ന് പറയുന്നത് സുബഹാണല്ലോ പറയുമ്പോ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വല്ലാത്ത പേടി തോന്നുകയാ സഹോദരന്മാരെ ഈ വെച്ച തലപ്പാവില്ലേ ഇത് വലിയ ആലിമീങ്ങൾ വെച്ച തലപ്പാവാണല്ലോ ഈ ധരിച്ച വള്ള വസ്ത്രമില്ലേ ആലിമീങ്ങൾ ധരിച്ച വസ്ത്രമാണല്ലോ ഈ വസ്ത്രധാരണം കണ്ടിട്ട് നമ്മളെയും ആലിമീങ്ങളാണെന്ന് ജനം ധരിക്കുകയാട് അവര് ബഹുമാനിക്കുകയാ എന്നാ ലോകത്തിലെ നേതാവ് പറഞ്ഞ ആലിമാരാണെന്നറിയോ ലൈസൽ ആലിമോ ധാരാളം ഇൽമിരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ ആൾക്കല്ല കേട്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആലിമെന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആലിമെന്ന് പറഞ്ഞ പഠിച്ച ഇൽമ് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ആലി അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തി തിരുമാറാവട്ടെ ഈ മജിലിസിൽ ധാരാളം മുത്തലി മീങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം മുസ്താദുമാര് ആലി മീങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇതെന്നെ കുറിച്ച് പറയാം നിങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ചും പറയല്ല ആലിമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേവലം തലപ്പാവ് വെച്ചവനല്ല സുബഹാനല്ലോ ആലിമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം വേഷം ധരിച്ചു നടക്കുന്നവനല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മജിലിസിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വയല് പറയാൻ അല്ല തൗഫീക്ക് നൽകിയവനെയും ആലിമെന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല മറിച്ചോ ഇൽമിന്റെ ആളുകൾക്ക് വലിയ പവർ ഉണ്ടോ മഹാനായ താജിൽ ഉലമ അവിടുന്ന് വലിയ സയ്യിദാണ് മാത്രമല്ല വലിയ ആലിമാണ് മാത്രമല്ല പഠിച്ച ഇൽമ വലിയ കാർക്കശ ബുദ്ധിയോടുകൂടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ച മഹാമനീഷിയാ അള്ളാഹുവേ അവിടുത്തെ നോട്ടമുള്ള നല്ല മജിലിസാക്കി തരണം റഹ്മാനേ അറിയുമോ സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനവർകൾ പറയാണ് എന്ന് പറയുന്നവരെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് കാണാം എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നതെന്നറിയോ ഞാൻ ഡമസ്കസിലുള്ള ഡമസ്കസിലുള്ള ഒരു പള്ളിയിൽ മഹാനായ അബുദ്രതിനോട് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ആ മഹാനവരികളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നു എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ മഹാനായ അബുദ്രതാങ്ങളോട് പറയാൻ്തീനത്തിറ ഞാൻ 
ഞാനിതാ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗമിൽ നിന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട രാജാവാകുന്ന ലോകത്തിൽ നേതാവും മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന മദീനയിൽ നിന്ന് വരികയാണ് എന്തിനാ വന്നതെന്നറിയോ ആ ഹബീബിൽ തിരുവായിൽ നിന്ന് കേട്ടൊരു ഹദീസ് ഗംഗയുടെ അടുത്തുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഹദീസ് കേൾക്കാന ആ ഹദീസ് പഠിക്കാന ഏറെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഞാൻ മദീനയിൽ നിന്ന് ഡമസ്കസിലേക്ക് വന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ദുനിയാവിൽ ആവശ്യമല്ല ഭൗതികമായ ആവശ്യമല്ല വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യമല്ല പിന്നെ എന്തിനാണെന്നറിയോ ലോകത്തിലെ നേതാവിൽ തിരുവായിൽ നിന്ന് ഉതിർന്ന് വീണ മണിമുത്തുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഹദീസ് അങ്ങയുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊന്ന് കേൾക്കാനാണ് തങ്ങളെ അതൊന്ന് അറിയാനാണ് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ വന്നത് കച്ചവടത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനും അല്ല അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യത്തിനുമല്ല മറിച്ച് ഹദീസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ നിങ്ങൾ വന്നത് അവിടുന്ന് ആഗതം പറയാണ്ട് മാ ജീത്തു ഇല്ലാലിഹാദോ തങ്ങളെ ഈ ഹദീസ് കേൾക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമല്ലാതെ ഇല്ല മനസ്സിൽ വേറെ ആഗ്രഹമില്ല ആ ആഗ്രഹമൊന്ന് സാധിപ്പിച്ചു തരണേ ആ സമയത്ത് മഹാനായ അബുദ്രതാഹുഹു ആ വന്ന മനുഷ്യനോട് റസൂലുല്ലാന്റെ നാവിൽ നിന്ന് കേട്ട ഹദീസ് പറയുകയാണ് എന്താ ഹദീസ് എന്നറിയോ ലോകത്തിലെ നേതാവ് പറയുന്നത് ഞാൻ ശ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ നബിതങ്ങള പറഞ്ഞത് അവിടുന്ന പറയാണ് ഓ രക്ഷിതാക്കളെ ഓ ഉമ്മമരെ ലോകത്തിലെ നേതാവ് പറയുന്ന ഹദീസ് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു മാറ്റം വരണം കേട്ടോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പുതിയ ചിന്തകൾക്ക് തിരികൊളുത്താൻ കഴിയണം കേട്ടോ അവിടുന്ന് പറയാണ് മനസ്സിലേക്ക് തൊരീക്കൽ അതേ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദീനിൽ ഇസ്ലാമില്ല ജീവനാടിയായ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യതയുള്ള ഒരേ ഒരു മതമായി ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിലെ ജീവനാടിയായ ഇൽമില്ലേ ആ ഇൽമ പഠിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ ഒരാളൊരു വഴിയിലേക്ക് കടന്ന സ്വർഗമാകുന്ന ഉല്ലാസ കേന്ദ്രമില്ലേ ആ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി അവന് എളുപ്പമാക്കി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ 
أسرف الخلق محمد الرسول الله إلما بديكنا بديل وريان لبروبيشي كعيان تكشنا كليل ورب ماجنه إلما إن دم إيغلي إل بارنة كعيان إنال سهل الله له طريقا من طرق الجنة محمد الرسول الله ورا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم من لله المتعلمين الكريم الله من الرسول من الرسول سهل مالي آية الرسول من الرسول علم من الرسول 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 من அவனு சுரகத்திலேக்கில்ல வழி எழுப்பமாக்கி கடின்னு முகம்மது ரசுலுல்லாகி சொல்லலாகு அலிகி வசல்லும் மாத்ரமில்லவ இன்னல் மலாயிக்கத்தல் தலவு அஜினிகத்தாலி தாலிபில் இல்மி ரிலம் பிமா யசனாரு சுபகான அல்லா प्रवेशिच्च मुतायल्ली मिल्ले इल्म माही बंद पड़ल नाल गलिल्ले अवर कदा मालाग मारे अवर अड़ चिरगे विरिच्च उड़कुल्लू மாத்ரமல்லவா இல்லல் அலிமா இஸ்தகு பிருலுகு குல்லுமம் விச்சமாவாதி வமம் பில்லர்லி வல்லிதானு பி ஜோபில்மா ஆகாசுத்தில் அல்லாகு இல்ல படப்புகளாயிட்டி எந்தல்லாம் சிர்ட்டிகளுண்டோ அது போல பூமில் அல்லாகு வினு கோடனு கோடி சிர்ட்டி ஜாலங்களில்லே அவர் எல்லா வரிம Ilmu berikan nahl kebendi Allah ibn Ud purukal itu dulu. Walhitanu fi jau filma. Adam gana kadalin le uli le la. Adi amal singgal beri. Bumi luaran nadi le bogan le mutail le bini bendi ilmu berikan nahl gel kebendi itu. مہانایا تاج العلماء اوڑنے کیبل امر سید ماترم اللہ بڑھرے چروپ گالے گٹ تل تن لے சொருகத்தில்ல பாதையாய இல்மில்ல வடியில் பிரவேசிச்ச மானலே ஆ வடியிலேக்குங்க கடக்குல் உடுகுட அல்லாகுத்தால சொருகத்திலேக்கில்ல வடி எழுப்பமாக்கிக் கடில்லும் பின்னிடு சொருகத்தில்ல வடியிலில்லா யாத்ரையான மானாய தாஜில்லுலமான்ட ஜீவிதத்தில் காணானில்லது அதினில்லா ஒன்னாமத்த படியாயி தாஜில்லுலமா சீகிரிச்சது அல்லில்மு அதே இல்மானுகட்டோ அல்லா நமுக்கு தோவிக்க நல்கட்டே சொருகத்தின்ட வழியில் பரவேசிச்சி கடின்னும் சொருகத்தின்ட வழி அவனை எழுப்பமாக்கி கடியுகையும் செய்து அசுரப்பில் கல்கு முகம்மது ரசுலுல்லாகி سبحان الله نبي دنگل دنڈا باقی آئی پرائن وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدُ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ عَالِمَا يَا مَنِشْيَا عِلْمُ مَا يِ بَنْدَ پَدْنَ عَلِقَ الْسَدَا سَمَيَتُمْ عِبَادَتْ تُجِيدِ جِيوِكَنَّ عَابِدَا يَا مَنِشْيَا نَكَالُمْ அவனுள்ள பவரத்திரையனன் ஜோதிச்சால் கல் கமரி லைலத்தல் பதிரி அலா சாயிரில் கவாக்கிபி ஆகாசல் ஓகத்துகானன் கோடானுகோடி நக்ஷத்ரங்கள் 
ആ നക്ഷത്രങ്ങളെക്കാളും പതിനാലാം രാവിന്റെ അന്നത്തെ പൗർണമിക്ക് എത്രത്തോളം ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ടോ അത്രത്തോളം ശ്രേഷ്ഠതയാണ് ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് സദാ സമയവും ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെക്കാളുമുള്ള പവർ എന്ന് മുഹമ്മദ് അടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ വരികയാണ് രണ്ട് സഹോദരന്മാർ രണ്ട് ആളുകൾ ആ രണ്ട് ആളുകളെ കുറിച്ച് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്താ ചോദ്യം തങ്ങളെ ഒരാൾ അദ്ദേഹം ആലിമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ശൈലി എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കും അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരവും ഒന്നുപോലും കല ആവാതെ നിർവഹിക്കും എന്നാലോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സുന്നത്ത് പോലും നിസ്കരിക്കാനില്ല സമയമെടുക്കാതെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം പോയി ഇരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ ബാക്കിയുള്ള സമയം മുഴുവനും ദർസ് നടത്തുകയാണ് താജുല്ലുലമാന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ചു നോക്കണം താജുല്ലുലമാന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിനോട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലഹിവസങ്ങളോട് രണ്ട് ആളുകളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ആലിമ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കും ഒരാള് അദ്ദേഹം ആലിമാണ് ഫർലായ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കും പിന്നെയോ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം മാത്രം നിർവഹിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള സമയത്ത് മുഴുവനും ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇൽമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ദറസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയുമോ യസൂമുല്ലഹറ എല്ലാ ദിവസവും പകലെ അദ്ദേഹം നോമ്പുകാരനാണ് വയക്കൂമുല്ല എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ അയാൾ നിസ്കാരത്തിലാണ് വിവാദത്തിലാണ് ഒരാള് ഫറല് മാത്രമേ നിസ്കരിക്കുന്നുള്ള മറ്റുള്ള സമയം മുഴുവൻ ദറസ് നടത്തുകയാണ് എന്നാ രണ്ടാമത്തെ ആള് അതേ പകല് മുഴുവനും നോമ്പുകാരനാണ് രാത്രിയിൽ മുഴുവനും നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് തങ്ങളെ ഈ രണ്ടാളുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ആളാരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ നിസ്കരിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള സമയം മുഴുവനും അടുത്തുള്ള ശ്രേഷ്ഠതില്ല പകൽ സമയം മുഴുവനും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുകയോ രാത്രിയിൽ മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് വിവാദത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആബിദിനേക്കാളും ഈ ആലിമിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠത എത്രയാണെന്നറിയോ കഫലിലെ അല അതിനോ ലോകത്തിലെ നേതാവാ സഹോദരന്മാരെ പറയുന്നത് കഫലിലെ അല അതിനോ ഓ സഹാബാ നിങ്ങളുടെ 
ഏറ്റവും സ്ഥാനം കുറഞ്ഞ ആളില്ലേ ആ ആളെക്കാളും എനിക്ക് എത്രത്തോളമാണോ സ്ഥാനമല്ലത് ഞാനും അയാളും എത്രത്തോളമാണോ അതേ വ്യത്യാസമുള്ളത് അതേ വ്യത്യാസമാണ് ഈ ആബിദും ആലിമും ഉള്ളതല്ലോ അസുറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മഹാനായ അവിടുത്തെ ജീവിതം മുഴുവൻ അയിൽമിലല്ലേ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ അവിടെ നിന്ന് എൽമ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എൽമ പഠിക്കുന്ന ദിവസവും ആ ദിവസിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ലീവിന് നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ സുബഹാനല്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന ദിവസം പോലെ ആഘോഷിച്ച ആളല്ല താജല്യമാ ദർസിൽ നിന്ന് മാസത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ലീവ് ലഭിക്കുമ്പോ സുബഹാനല്ലാ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് അവധി കൊടുത്ത ആളല്ല താജല്യമാ അതുപോലെ റവാത്തിബ് നിസ്കാരത്തിന് ലീവ് കൊടുത്ത ആളല്ല താജല്യമാ അതുപോലെ വിത്തറ നിസ്കാരം മറന്നുപോയ നേതാവല്ല താജല്യമാ മറിച്ചോ താജല്ലുലമ എന്ന് പറയുന്ന മുത്തല്ലിമെന്ന് താജല്ലുലമ ആയിട്ടില്ലല്ലോ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന തങ്ങള് കുട്ടിയാണല്ലോ തങ്ങള് കുട്ടി കരുവന്തിരത്തിലുള്ള നാട്ടിലേക്ക് ദുറസിന്റെ ലീവിന് വന്നാൽ പരിസരത്തിൽ ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും അറിയാം തങ്ങള് കുട്ടിക്ക് ലീവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ താജല്ലുലമ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന ദിവസല്ല പള്ളിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ പള്ളിയുടെ ചുവരുകളെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് താജല്ലുലമ അൽഫയിലുള്ള ബൈത്ത് ചെല്ലുന്നു തുഹഫയിലുള്ള ബൈത്ത് ചെല്ലുന്നു അവിടെയും എൽമ കൊണ്ടുള്ള സുഖലാണ് കേട്ടോ നാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് വിവാദത്തിലോ മറ്റ് പെരുമാറ്റത്തിലോ എന്തെങ്കിലും മതപകേട് തെറ്റുകണ്ടാൽ ആ മുത്തല്ലും തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ പഠിക്കുന്ന ഇൽമ അതേ രൂപത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ച നേതാവാണ് മഹാനായ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ സഹോദരന്മാരെ നൂറിലോലമാ നിങ്ങൾ നോ കേരളത്തിലാകട്ടെ കർണാടകയിലാവട്ടെ മറ്റ് ഏത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആവട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങളുള്ള ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും പുറത്തോ അതേ പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടരുന്നത് തന്റെ മഹാനായ നൂറുലുലമായ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടല്ലേ മദ്രസ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം അതിന് എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള വളർച്ചയും അതിനുള്ള പുരോഗതിയും ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ മദ്രസ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ആശയത്തിന് ആദ്യമായി തിരികൊളുത്തിയത് മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദാണ് അള്ളാഹു താല ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഓരോ മദ്രസയിലും വെച്ച് ഒരു കുട്ടി ഒരു അലിഫ് ഉച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹദിയയുടെ അങ്കണത്തിൽ കിടക്കുന്ന നൂറിലുലം അത് അറിയാതെ നിൽക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്വഭാവ് അള്ളാഹു താല നൂറുലുലമയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എത്ര വലിയ മഹാന്മാരാണ് അള്ളാഹു താല അവരുടെ ഒക്കെ മതത് കൊണ്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കി തിരുമാറാവട്ടെ സുബഹാനുള്ള പറയുന്ന ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആ ആളുകൾക്ക് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഫലിലുകൾ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹിവസങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ ഇൽമില്ല പവർ എത്രയാണെന്നറിയോ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാറക്ക് റലിയാഹുൻ വലിയ മഹാനാൻ 
അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാറക്ക് തങ്ങളോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങ് നാളെ മരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തന്നാൽ നാളെ അങ്ങ് മരിക്കുമെന്ന് നാളെ രാവിലെ അങ്ങ് മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അള്ളാഹു താല അറിയിച്ചു തന്നാൽ നാളെ നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദുനിയാവിലെ അവസാനത്തെ ദിവസമല്ലേ ഈ അവസാന ദിവസം നിങ്ങൾ എന്ത് അമരുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടുകയെന്ന മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാറക്ക് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് സംശയ ലേശമില്ലേ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയോ ഞാനെങ്ങാണ് നാളെ മരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു താല എനിക്ക് അറിയിച്ചത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണെന്ന് അറിയോ ഞാനവിടെ ഇൽമ് പഠിക്കും കേട്ടോ ഇൽമ് തേടും കേട്ടോ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാറക്ക് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നാളെ നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു താല അറിയിച്ചു തന്നാൽ നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകൾ ആ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല നേരത്തെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കും എന്നാൽ അതുപോലെ നാളത്തെ ദിവസം അങ്ങ് മരണപ്പെടുമെന്ന് അള്ളാഹു താല അങ്ങേക്ക് അറിയിച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന ദിവസമായ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏത് അമലുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് രാത്രി മുഴുവൻ നിസ്കരിക്കുമെന്നല്ല അതുപോലെ മറ്റേതെങ്കിലും അമല് ചെയ്യുമെന്നല്ല ഞാനെന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന ദിവസം പോലും ഇൽമ് പഠിക്കും കേട്ടോ ഇൽമ് തേടും കേട്ടോ ആരാ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാറക്ക് നിങ്ങളൊന്നറിയോ ചില്ലറക്കാരനല്ല വലിയ മഹാനാ മഹാനായ അബുഹാമിദുൽ വസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി അവിടുത്തെ ഹിയാദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വവിഖ്യാതമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പലതവണ പരാമർശിച്ച മഹാനാട് മഹാനായ സഹുലബുൻ അബ്ദുല്ലാഹിൽ മറുവസി റലി അള്ളാഹു അൻഹു സഹുലബുൻ അബ്ദുല്ലാഹിൽ മറുവസി റലി അള്ളാഹു അൻഹു മഹാനായ ഹബു ഹാമിദുൽ വസാലിദങ്ങൾ ഇഹയിൽ പലതവണ പറഞ്ഞത് കാണാം ആ അബ്ദുൽ ആ സഹുലബുൻ അബ്ദുള്ള മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാറക്ക് തങ്ങളുടെ ശിഷ്യനാണ് ഒരിക്കൽ സഹലിതങ്ങളോ അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാറക്ക് തങ്ങളാകുന്ന ഉസ്താദിന്റെ ദർസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നു ആ ഉസ്താദിന്റെ ദർസിലേക്ക് നടന്നു വരാനുള്ള വഴി അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാറക്ക് തങ്ങളാകുന്ന ഉസ്താദിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിലൂടെയാണ് ദർസിലേക്ക് വരാനുള്ള വഴി ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലൂടെയാണ് സുബാനുബിന് അബ്ദുല്ല എന്ന് പറയുന്ന മുത്ത അല്ലി അവിടുന്ന് ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാറക്ക് തങ്ങളുടെ വീടിന് രണ്ട് നിലയുണ്ട് രണ്ട് നിലയുള്ള വീടാണ് അന്നേ ആലിമീങ്ങൾ വലിയ ഇസ്സത്തിലാണ് ജീവിക്കാറുള്ളത് ഇന്ന് മാത്രം നല്ല ആലിമീങ്ങൾ ധനുസുകാർ പോവൽ തുടങ്ങിയത് അന്നേ ആലിമീങ്ങൾ വലിയ ഇസ്സത്തിലാണ് സുഹാനല്ലോ ഇന്ന് ചില ആളുകൾ കഥാ പ്രശ്നോ ധനുസുകാർ കയറിയ ദുനിയാവിന്റെ ആലിമ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോയാൽ ആഹ്റത്തിന്റെ ആലിമ ഇങ്ങനെ ഫർക്കൊന്നും ദീനിൽ എവിടെയില്ല ആലിമീങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല പവറിൽ നടക്കണം അതല്ലേ റസൂൽ ഉപയോഗിച്ച വാഹനം ബുറാക്കാണ് അതിനോളം മേറകണ്ടീഷനുള്ള ഒരു വാഹനം വേറുണ്ടോ 
അതിനോളം സ്പീഡുള്ള വാഹനം വേറെയുണ്ടോ സുബാനങ്ങളുടെ വീടിന് രണ്ട് നിലയുണ്ട് സഹിലുബിന് അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ആ ശിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ് ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയപ്പോ വീടിന്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്ന് ജനാലയുടെ ഉള്ളിലൂടെ ജനാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂലേ ആ ജനാലയുടെ ഉള്ളിലൂടെ നല്ല സുമുഖികളായ പതിനെട്ടിന്റെ ചുറുക്കുള്ള കുറെ സ്ത്രീകൾ യുവതികൾ തായത്തൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ സഹലുബിന് അബ്ദുള്ള ഇങ്ങനെ മാടി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി സുബഹാന ജല്ല ജലാലുഹു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ വീട്ടിന്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു മകള് ഉസ്താദിനെ വിളിക്കുകയാണ് ഉസ്താദെ വരുമെന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും പിറ്റത്താഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ഹുത്തുബ തന്നെ മുഴുവൻ അതായിരിക്കും അല്ലെ മഹാനായ സുഹലുബിന് അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന മുത്തായിലിമ നടന്നു പോകുമ്പോ ഉസ്താദായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാറക്ക് തങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് കുറെ യുവതികള് മഹാനവരക വിളിക്കാണ് യാ സഹ്ലി യാ സഹ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ വിളിക്കാണ് മഹാനവരകൾക്ക് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം പിടിച്ചു കാരണോ ഒരന്യപുരുഷനായ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു നാണവും ഇല്ലാതെ വിളിക്കുന്ന കുറെ പെണ്ണുങ്ങള് അതും എവിടെ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടില് നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിൽ വിവരല്ല എന്ന് വെക്കായിരുന്നു ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ രൂപത്തിൽ സ്ത്രീകൾ വിളിക്കുന്നത് മഹാനായ സുഹലുബന അബ്ദുള്ളാഹുനവന് വലിയ ദേഷ്യം വന്നു പോയി അവിടുന്ന് നേരെ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാറക്കാകുന്ന ഉസ്താദിനോട് പറയുന്നു അല്ലയോ ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങയുടെ ദർസിലുള്ള പഠനം നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ ഇനി ദർസ് പഠിക്കൂല ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തല്ലിമ്യങ്ങൾ കേട്ട് ഇന്ന് രാത്രി പെട്ടിയുണ്ട് കിതാബ് എടുത്ത് പോവാൻ നിൽക്കണ്ട സുഹാനല്ലാ സഹിലുബിന് അബ്ദുള്ള നിങ്ങൾ പറയാണ് ഉസ്താദെ ഞാൻ ഇനി അങ്ങയുടെ ദർശ പഠിക്കൂല ഞാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ സഹിലെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനവും അപ്പൊ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദർശിൽ വന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ റീൽമ് പഠിച്ച് നന്നാവാന വീട്ടുകാരെ നിർബന്ധത്തിന് പോകുന്നതൊന്നും അല്ല നാട്ടുകാരൊന്നായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തൊന്നും പറഞ്ഞയച്ചതൊന്നും അല്ല സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തിന് വന്നതാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ നല്ല ദീനിന്റെ സംസ്കാരം പഠിച്ച് നന്നാവാൻ ആ ദർസിൽ വന്നത് എന്നാലോ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ദർസിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങയുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിലൂടെയാണ് അങ്ങയുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലൂടെ ഞാൻ നടന്നു വരുമ്പോ അങ്ങയുടെ വീടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് കുറെ യുവതികൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടിമക്കുട്ടികളാണ് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് നല്ല പതിനെട്ടിന്റെ ചുറുക്കുള്ള നല്ല യുവത്വം തുളുമ്പുന്ന കുറെ സ്ത്രീകള് ഒരു നാണവുമില്ലാതെ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് ദീനിന്റെ സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ ഞങ്ങൾക്ക് ദീനിന്റെ സംസ്കാരം പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുമോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിനി ദർസിൽ പഠിക്കൂല ഞാനിവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് സുബാനുള്ള വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് മുത്തലിം ചോദിച്ചതോ ഉസ്താദെ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള അടിമക്കുട്ടികൾ അവരെ തന്നെ നന്നാക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും സുബാനല്ലോ ഇതുമ്പറിൽ സുഹലുബിന് അബ്ദുള്ള ദർസിൽ നിന്ന് പോവാനൊരുങ്ങുമ്പോ 
മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാറക്ക് തങ്ങളെ ചില്ലറക്കാരനല്ല അവിടുന്ന് സഹിലിനോട് പറയാണ് സഹിലേ പോവാൻ സമയമായിട്ടില്ല ഒരല്പ സമയം കൂടെ അവിടെ നിൽക്കൂ ഉസ്താദ് പറയല്ലേ സഹിലിബന അബ്ദുള്ള തങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നു എന്നിട്ട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക്ക് തങ്ങളെ മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരിലേക്ക് തിരിയുന്നു എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാൻ ഓ ശിഷ്യന്മാരെ നിങ്ങളിൽ ഒരാള് പോലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ പോകാൻ പാടില്ല ഈ നിൽക്കുന്ന സഹിലില്ലേ ഈ സഹിലില്ല മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഈ സഹിലിന്റെ പേരിലുള്ള മയ്യത്ത് നിസ്കാരം ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പോവാ ആ നിസ്കാരത്തിൽ കൂടിയിട്ട് പോകാവ് കേട്ടോ ശിഷ്യന്മാര് അത്ഭുതപ്പെടുന്നു ഉസ്താദെ അങ്ങനെ വർത്തമാനമാണ് ഈ പറയുന്നത് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നല്ല യുവത്വം തുളുമ്പുന്ന പ്രായത്തിലെ സഹിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുകയല്ലേ ആ സഹിലിനെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാനോ എന്റെ ഉസ്താദെ അങ്ങ് പറയുന്നതിൽ ചോദിച്ചപ്പോ അവിടെ നിന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക്ക് തങ്ങളെ പറയാണ് ഓ ശിഷ്യൻ എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലൂടെ നടന്നു പോരുമ്പോ എന്റെ വീടിന്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്ന് സഹിലിനെ കുറെ യുവതികൾ വിളിച്ചെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ എന്റെ മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അടിമക്കുട്ടികളോ ആണെന്ന് ആ സഹില് പറഞ്ഞത് എന്നോ എനിക്കങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളില്ല എന്റെ വീട്ടിലെ അടിമക്കുട്ടികളുമില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് പെൺകുട്ടികളില്ല അതുപോലെ അടിമക്കുട്ടികളുമില്ല എന്നാ സഹില് പറഞ്ഞത് കളമാണോ കളവല്ല പിന്നെയോ സഹിലിയല്ല വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലൂടെ വരുമ്പോ ആ സഹിലിനെ മാടി വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്നറിയോ അത് മറ്റാരുമല്ല അത് സഹിലിന്റെ റൂഹിനെ വരവേൽക്കാൻ വന്ന ഹൂറുങ്ങളാണ് കേട്ടോ സഹിലിന്റെ റൂഹിനെ വരവേൽക്കാൻ വന്ന ഹൂറുങ്ങളെയാണ് സഹിലി കണ്ടത് അല്ലാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളില്ല അടിമകളുമില്ല പറഞ്ഞൊരല്പ സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മഹാനായ സഹലബന അബ്ദുള്ളതങ്ങള് അവിടുന്ന് വഫാത്താകുന്നു അബ്ദുള്ളാഹിൽ മുബാറക്ക് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില് സംസ്കരണ മുറകൾ നടക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ നേതൃത്വത്തിൽ നിസ്കാരവും നടക്കുകയാണ് അത്രത്തോളം വലിയ പവറുള്ള മഹാനാണ് അബ്ദുള്ളാഹിൽ മുബാറക്ക് തങ്ങള് അവിടത്തോട് ചോദിച്ചത് തങ്ങളെ അങ്ങ് നാളെ മരിക്കുമെന്ന് അങ്ങ് ഇക്ക അറിവ് കിട്ടിയാല് ഇന്ന് അങ്ങ് ഏത് അമലുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടുകയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനിൽമുമായി ബന്ധപ്പെടും കേട്ടോ അവിടുന്ന് ഇൽമിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയ മഹാനാണ് അവിടുന്ന് ഇൽമിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയ മഹാനാണ് ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമയവും നിസ്കാരവും നോമ്പും തസ്ബീഹും വിവാദത്തുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ് എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് 
സുബഹാനല്ല വലിയ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ പല ആളുകളുടെയും മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ചിത്രം മുടി ജടകുത്തിയ ഷർട്ടും തുണിയൊന്നും തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത അഴുക്ക് വരണ്ട ആ രൂപത്തിലുള്ള ആളുകളെ വലിയ ആവൂ എന്നാണ് ചില ആളുകളെ ധാരണ എന്നാൽ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനന്തരഗാമികളായ ആലിമീങ്ങൾ ആ ആലിമീങ്ങളെങ്ങാനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരല്ലെങ്കിൽ ഫലൈസലില്ലാഹി വലിയു അള്ളാഹുവിനെ വലിയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ നല്ല ഇസ്തിരിയിട്ട് നല്ല വാഹനത്തിലൊക്കെ പോകുന്ന ആലിമീങ്ങൾ മഹാനായ സുൽത്താനുലൂരം അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘ ആയുസ് നൽകട്ടെ ഉസ്താദവറുകൾ ഇന്ന് ഏത് മന്ത്രിയാണെങ്കിലും ഏത് വലിയ മുതലാളിയാണെങ്കിലും അവരെക്കാളും ഒക്കെ പവറില മഹാനായ സുൽത്താനുലൂലമ അവിടുന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ സുന്നിയാണ് എന്ന് ഏതവന്റെയും മുഖത്തു നോക്കി പറയാനുള്ള ഊർജം നമുക്ക് പകർത്തു തന്നത് ഒന്ന് മഹാനായ കൂടെ മഹാനായ സുൽത്താനുലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു താല ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഒരു വേള വിദേശത്ത് താജുല്ലുലമയോടുകൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് താജുല്ലുലമയോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ അങ്ങേക്ക് പേടിക്കാനില്ല നാളെ മഷറയിൽ ചെല്ലുമ്പോ അങ്ങയുടെ കൈപിടിക്കാൻ ഉപ്പാപ്പ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ ഞങ്ങളൊക്കെ കാര്യം വലിയ വേദനയിലാണ് താജുല്ലുലമയോട് മഹാനായ സുൽത്താനുലമ വിദേശത്ത് വെച്ചൊരു റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞതാണ് തങ്ങളെ മഷറയിലെത്തുമ്പോ അങ്ങയുടെ കൈപിടിക്കാൻ ഉപ്പാപ്പ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഞങ്ങള് സയ്യിദ സയ്യിദന്മാരല്ല സാദാത്യങ്ങളല്ല സാധാരണക്കാരല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ താജുല്ലമ പറഞ്ഞു ഷെയ്ഹുന എ പി ഉസ്താദോട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഞാനുണ്ടാകും ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാത്രം പോരെ എന്റെ കൂടെയുള്ളവർക്കും അങ്ങ് വേണം താജുല്ലമ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ കൂടെയുള്ളവർക്കും അവിടെ ഞാനുണ്ടാകും അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെ പൊടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ പൊടുത്തി തരട്ടെ മഹാനായ വടകര മുഹമ്മദ് ആജി തങ്ങൾ അള്ളാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ താജുല്ലുലമയോട് പറഞ്ഞു താജുല്ലുലമയോട് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വടകര മുഹമ്മദ് ആജി തങ്ങൾ വലിയ മഹാനാണ് താജുല്ലുലമയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ് താജുല്ലുലമ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാത്രം പോയാ പോരാ എന്റെ കൂടെയുള്ളവരും ഉണ്ടാകണം അപ്പയാ പറഞ്ഞത് താജുല്ലുലമയോട് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള എസ് എസ് എഫ് കാരും സ്വർഗത്തിലാണ് അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെ പൊടുത്തി തരട്ടെ കേവലം മെമ്പർഷിപ്പ് ഗീശയിലിട്ട ആ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ആണ് എന്നാരും കരുതണ്ട അതാണ് മഹാനായ വടകര മുഹമ്മദ് ആജി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന യുവത്വമുള്ള യുവാക്കൾ അവരാണ് യഥാർത്ഥ എസ് എസ് എഫ് കാര് യഥാർത്ഥ എസ് എസ് എഫ് കാരൻ അവരാണ് ആ എസ് എസ് എഫ് കാര് സ്വർഗത്തിലാണ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഓലമ അവിടുന്ന് ചില ആളുകൾ പറയും സുൽത്താനുൽ ഓലമ ഒരു ആലിമാണ് പക്ഷെ വലിയൊന്നും അല്ല എന്ന് പറയും ചില ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു വർത്തന സുൽത്താനുൽ ഓലമ ഒരു ആലിമാണ് പക്ഷെ വലിയൊന്നും അല്ല സുബഹാനല്ല അതാ പറഞ്ഞത് ആലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് വലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമേ ഉണ്ടാകൂല വൈബ് പറഞ്ഞാലേ വലിയാകൂ അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ വലിയാകൂ അങ്ങനൊന്നുമില്ല മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ രൂപത്തിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇല്ല ഈ വിനീതൻ ഒരിക്കൽ ഇഹയാസുന്നയിൽ നിന്ന് അഹ്സനി ആയ ഉടനെ 
ഇന്ന് ഞാൻ സേവനം ചെയ്യുന്ന അല്ലിഹ്സാൻ എന്ന് പറയുന്ന ദാവ കോളേജിൽ അവിടെ ചെന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവർക്കിൽ അത് അടുത്തു ചെന്നു അപ്പൊ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു വർഷം മർക്കസിൽ തഹസുസിന് പഠിക്കണം ഒരു വർഷം മർക്കസിൽ തഹസുസിന് പഠിക്കണം സുബഹാനുള്ള ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ഏറ്റിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പയാണ് ഉസ്താദ് പറയുന്നത് തഹസുസിന് പഠിക്കണം ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ അന്നുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് മർക്കസിൽ പോവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ ചെന്നു ചെന്നിട്ട് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതിന് പോവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് വലിയ വിഷമമായി ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാനത് വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് ബേജാറാകുന്നും വേണ്ട മർക്കസിൽ ഇഹറാമ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് പല ആളുകൾക്കും പരിചയമുണ്ടാകും ഇഹറാമ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ട് അതിന്റെ കീഴിൽ ധാരാളം കോഴ്സുകളുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിനെ ചേർന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് എന്നോട് പിന്നെയും പറഞ്ഞു സാദ് സുബഹാനുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരുതി ഒരു വട്ടം തഹസുസിന് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി ഉസ്താദ് മർക്കസിൽ എഹ്റാമിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിന് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഏതായാലും ഉസ്താദിന്റെ വാക്ക് തട്ടാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഇഹ്റാമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിനെ ചേർന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് എന്റെ മനസ്സിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എഹ്റാമില് രണ്ടും മൂന്നും ദിവസത്തെ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഉസ്താദിന്റെ വാക്ക് ഇംതിഹാലുൽ അവാമിർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോലത്തില് ഉസ്താദിന്റെ ആ വാക്ക് അനുസരിക്കുക എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരുതി മർക്കസിൽ ഇഹ്റാമിന്റെ കീഴിൽ നാല് ദിവസത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഉസ്താദ് കോഴ്സിന് ചേർന്ന് പഠിക്കണം എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസത്തെ കോഴ്സിന് ചേർന്ന് പഠിക്കാമെന്ന് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കരുതി ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഉസ്താദ് നേരെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അശ്വനി മൂന്ന് ദിവസത്തെ കോഴ്സ് അല്ല കേട്ടോ സുഹാന ജല്ല ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കരുതിയിട്ടേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ദിവസത്തെ കോഴ്സിന് ചേരാം അപ്പൊ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറയാണ് അശ്വനി മൂന്ന് ദിവസത്തെ കോഴ്സ് അല്ല കേട്ടോ സുബഹാൻ അള്ളാ അള്ളാഹു ഉസ്താദിന്റെ ആഫിയത്ത് അള്ളാഹു ഉസ്താദിന് ദീർഘായുസ് ആഫിയത്തോട് കൂടെ ഏറ്റി ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വലിയ വലിയ മഹത്വം അള്ളാഹു താല നൽകാനുള്ള വലിയ ഒരു കാരണം മതി അയിൽമാണ് അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതും ഇൽമുള്ള ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പവർ മറ്റൊരാൾക്കും ലഭിക്കൂല സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ ഇമാദുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനവറുകൾ അവിടുന്ന് പഠി പറയുകയാണ് അന്ന അഹ്ലിൽ ബസറ ബസറയിലുള്ള ആളുകൾ ഇഹ്തലഫൂ അവരിൽ എതിരഭിപ്രായമുണ്ടായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായി ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്താണ് അവരുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എന്നറിയോ അവരിൽ നിന്ന് ചില ആളുകൾ പറയുകയാണ് അൽ എൽമു അഫലു മിനൽ മാലി സ്വത്തിനെക്കാളും പവർ ഉള്ളത് എൽമിനാണ് എന്നാൽ വക്കാല ബഹലുഹും അൽ മാലു അഫലു മിനൽ എൽമി ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞ എൽമിനെക്കാളും പവർ ഉള്ളത് സ്വത്തിനാണ് ബസറയിലുള്ള ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണ് ചില ആളുകൾ പറയുകയാണ് എൽമിനാണ് സ്വത്തിനെക്കാളും പവർ ഉള്ളത് മറ്റു ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇൽമിനല്ല പവർ മറിച്ചോ സ്വത്തിനാണ് ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നപ്പോ അവര് ഇബിന് അബ്ബാസ് തങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ദൂതൻ അയക്കുകയാണ് ആ ദൂതൻ ചെന്നിട്ട് മഹാനവറുകളോട് കാര്യം പറഞ്ഞു നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു വലിയ തർക്കമുണ്ടോ മുതലാളിമാരാണോ അഫുലല് അല്ല ഹലിമീങ്ങളാണോ 
കാണോ ഇൽമുള്ള ആളുകൾ കാണോ പവറ് അല്ല സ്വത്തുള്ള ആളുകൾ കാണോ അവിടുന്ന് മഹാനായ അബ്ബാസ് നിങ്ങൾ പറയാണ് അതേ ആലിമീങ്ങിൽ കാണുകട്ടോ പവറ് ഇൽമിനാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത ഉണ്ടാവുക ഇത് പറഞ്ഞപ്പ ചെന്ന ദൂതം പറയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന അബ്ബാസങ്ങളെ ഇൽമിനാണ് പവർ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് സ്വീകരിക്കൂല അവരതിനുള്ള തെളിവുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അവർ എന്നോട് തെളിവെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൽമിനാണ് സ്വത്തിനേക്കാളും പവറ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ തെളിവെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താണ് പറയുക മഹാനായ പറയാണ് അതേ അതേ ഇൽമിനാണ് പവറെന്നതിന്റെ തെളിവെന്താണെന്നറിയോ ൾടെ അനന്തര സ്വത്താണ് കേട്ടോ ഒരു തെറ്റ് പോലും ചിന്തിക്കാത്ത ചെയ്യാത്ത പറയാത്ത അമ്പിയാക്കളില്ലേ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന അമ്പിയാക്കളാ ആ അമ്പിയാക്കള് അനന്തരമായി വെച്ച് പോയത് അവര് ഏക്കറ കണക്കിന് സ്വത്ത് വെച്ച് പോയവരല്ല അവര് കോടിക്കണക്കിന് ബാങ്ക് ബാലൻസ് വെച്ച് പോയവരല്ല മറിച്ചോ അവര് അനന്തരം വെച്ചത് ഇൽമാണ് കേട്ടോ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അനന്തര സ്വത്ത് എടുക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ മുതലാളിമാരോ സ്വത്തുള്ളവനോ അതേ മാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ അനന്തരമാണ് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ അനന്തരവോ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അനന്തരവും തമ്മിൽ ഏതാ നല്ലത് അത് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അനന്തരമല്ലേ കാക്കുന്നതാണ് എന്നാ മുതലിന് നീ അങ്ങോട്ട് കാക്കേണ്ടതല്ലേ കള്ളന്മാര് കൊണ്ടുപോകുമോ എന്ന് നീ സൂക്ഷിക്കണോ അതുപോലെ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് നീ സൂക്ഷിക്കണോ ണെങ്കിലോ അത് നിന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന വിഷയമാണല്ലോ പോരപോര മഹാനായ ഇബന ബാസുങ്ങൾ പറയാണ്ട് ഇൽമിന് അള്ളാഹു താല ആർക്കാണ് നൽകുക എന്നറിയോ ഓ മുത്തല്ലിമിങ്ങളെ നിങ്ങളും ഞാനും മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് കേട്ടോ ഇൽമിന് അള്ളാഹു താല ആർക്കാണ് നൽകുക എന്നറിയോ ലിമൻ അഹംബാഹു അതേ ലിമയുഹിബോ അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇൽമിന് അല്ല കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഇൽമിന് അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കാൻ എന്നാൽ സ്വത്താണെങ്കിലോ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കും നൽകൂ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകൾക്കും നൽകൂ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകൾക്കാണ് സ്വത്തിന് ധാരാളമായിട്ട് അള്ളാഹു താല നൽകാറുള്ളത് 
മഹാനായ ഏബിന് അബ്ബാസ് തങ്ങളുടെ വാക്കാണ് കേട്ടോ മാത്രമല്ല ചെലവഴിക്കുന്നോറും തീർന്നു പോകുന്ന സംഗതിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് നൽകിയാലോ ചെലവഴിച്ചാലോ തീർന്നു പോകുന്ന വിഷയമല്ല മാത്രമല്ല അതേ സ്വത്തുള്ള ആള് സ്വത്തുള്ള ആള് മരിച്ചു പോയ പിന്നെ അവനെ ഓർക്കാൻ പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഉണ്ടാവൂല ആലിമായ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആലിമ വഫാത്തായ അവൻ സ്മരണ ക്രിയാമത്ത് നാള് വരെ നിലനിൽക്കുകയാണ് കാലങ്ങളോളം അവനെ ഓർക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ മാലിക് ഇമാമന് അറിയാത്തവരുണ്ടോ എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകം ഭരിച്ച ഭരണാധികാരികളില്ലേ അവർ നമ്മൾ ഓർക്കാറുണ്ടോ മഹാനായ അബോഹനി ഫൈമാമന് അറിയാത്തവരുണ്ടോ അബോഹനി ഫൈമാമിലെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മുതലാളിമാരെ ഓർക്കുന്നവരുണ്ടോ അതുപോലെ ഷാഫിമാമന് അറിയാത്തവരുണ്ടോ എന്നാൽ ഷാഫിമാമിലെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൗതികവുമായി ജീവിച്ച ആളുകളെ ഓർക്കാറുണ്ടോ മഹാനായ അഹമ്മദ് ഹംബലിതങ്ങൾ അറിയാത്തവരുണ്ടോ എന്നാൽ മഹാനവറുകളെ ജയിലടിലടിച്ച ധിക്കാരികളായ ഭരണാധികാരികളില്ലേ അവർ നമ്മൾ ഓർക്കാറുണ്ടോ അതേ ആലിമായ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടാലോ അവര് മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോകോലെ കേട്ടോ മഹാനായ ഷാഫി ഇമാമിനെ പല രൂപത്തിലും പ്രയാസപ്പെടുത്തിയ ആളുകളുണ്ടോ ഷാഫി ഇമാമിനെ പല രൂപത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ആളുകളുണ്ടോ പല രൂപത്തിലും ഷാഫി ഇമാമിന് എതിരെ അപവാദ പ്രചരണം നടത്തിയ ആളുകളുണ്ടോ എന്നാൽ അവർ ഓർക്കാനോ അവര് പേരിൽ അനുസ്മരണം നടത്താനോ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുരാചെയ്യാനോ ഇന്ന് ലോകത്ത് ആരുമില്ല എന്നാൽ മഹാനായ ഇമാമുന ഷാഫി റുലിയല്ലാഹുനോ അവിടുന്ന് വലിയ ആലിമല്ലേ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളല്ലേ ഷാഫിമാമിന് ഓർമ്മയില്ലാത്തൊരാണുമില്ല ഒരു പെണ്ണുമില്ല ചെറിയവനുമില്ല വലിയവനുമില്ല അല്ലാലും ഇതാ മാത്തിക്കുറു ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോ സുഹാനല്ലോ നമ്മളുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പല ആലിമീങ്ങളോടും നമുക്ക് സാദൃശ്യത തോന്നും ഷാഫി ഇമാമിനെതിരെ ഒരു രാജാവിനോട് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ റഷീദ് ഹാറൂൻ റഷീദ് എന്നവരോട് പരാതി പറഞ്ഞു ഭരണത്തിന് എതിരെ ഷാഫി ഇമാമ് ചില 
നീക്കുപോക്കുകളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഷാഫി ഇമാമിനെതിരെ കളിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഭരണാധികാരിയുടെ അടുക്കൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമയെ ജയിലിൽ അടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ആളുകൾ ശ്രമിച്ചു ജയിലിൽ അടച്ചു ജയിലിൽ അടച്ചു ഇനി പുറലോകം കാണൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നു പക്ഷേ മഹാനവറുകൾ ആൺകുട്ടിയെ പോലെ സകല സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങി പോണു അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ എന്നാ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ചില ആളുകളെ എന്തോ ചില കേസുകൾ അവരെ മേൽ ചുമത്തിയപ്പോഴേക്ക് നാടുവിട്ടു നാടുവിട്ടു ചില വഹാവികളായ ആളുകൾ ഐസിസിന്റെ മറ്റും ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആരോപണം അവരുടെ പേരിൽ നടത്തിയപ്പോ വസ്തുതയാണോ അല്ലേ അത് വേറെ വിഷയം അത് നിയമം നിയമത്തിന്റെ വൈക്ക് നീതിയുടെ വൈക്ക് അത് പോവട്ടെ അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷേ തന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്തിന് നാടുവിടണം സുൽത്താനുലുലമ നാടുവിട്ടിട്ടില്ല ഏത് ഭരണാധികാരിയുടെ മുന്നിലും ചെന്ന് ആണത്വത്തോടെ പഠിച്ച ഇൽമ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോന്ന മഹാനാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ഷാഫി ഇമാമിനെ ഭരണാധികാരി പിടിച്ചു ചില ഉപാധികളോടെ ചില ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം നൽകി എന്താ ഉപാധി എന്താ ഷാഫി ഇമാമിന് വെച്ച ഉപാധി നാട്ടിൽ ഭരണത്തിന് എതിരെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവും നടത്താൻ പാടില്ല ഷാഫി ഇമാമ് നടത്തിയിട്ടുമില്ല ആരോപണമാണ് പിന്നെയോ ഭരണാധിപന്മാര് അറിയാതെ ഒരു സ്ഥലത്തും പോവാനും പാടില്ല ജാമ്യത്തിന്റെ ചില ഉപാധികളാണ് പക്ഷെ മഹാനായ ഷാഫി ഇമാമ് അതൊന്നും വലിയ കാര്യമാക്കിയില്ല മഹാനവറുകള് ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് അന്വേഷിച്ചു ഇവിടെ നല്ല ദെറസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നാ ദെറസ് പോയിട്ട് ഇൽമുമായി ശുകലാപാലോ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു മഹാനവറുകൾ ആ നാട്ടിലുള്ള വലിയ ഒരു ദെറസ് കണ്ടെത്തി എന്നിട്ട് മഹാനായ ഷാഫി ഇമാമ് റലി അള്ളാഹു അനഹു അവിടുന്ന് ആ ദെറസിൽ ചെന്നു ആ ദെറസിൽ വെച്ച് ഇൽമുമായി ശുകലായി മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹസൻ ഷൈബാനി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനവറുകളുടെ ദെറസിലാണ് ചെന്നത് അങ്ങനെ ഭരണാധികാരി ഷാഫി ഇമാമിനെ പിന്നെയും കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഷാഫി ഇമാമിനോട് നിങ്ങള് ഭരണത്തിന് എതിരെ വല്ല പ്രവർത്തനവും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഷാഫി ഇമാമു പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല ഷാഫി ഇമാമു നല്ല ഹിക്കുമത്തുള്ള പണ്ഡിതനാണ് അവിടുന്ന് നേരെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മഹിലയ്യ അമീർ അൽ മുഹ്മിനിൻ നിങ്ങൾ നല്ല കഴിവുള്ള ആളാണ് ഷാഫി മഹ് ഭരണാധികാരിയോട് പറയാണ് അങ്ങ് നല്ല കഴിവുള്ള ആളാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു സാധു ആണ് എനിക്കൊന്നിനും കഴിയൂല അങ്ങ് നല്ല കഴിവുള്ള ആളാണ് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു രണ്ടാളുകൾ ഒരാള് എന്നെ സഹോദരനായിട്ടും കാണുന്നു മറ്റേ ആള് എന്നെ അടിമയായിട്ടും കാണുന്നു അതിൽ സഹോദരനായി കാണുന്ന ആളെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അല്ല അടിമയായി കാണുന്ന ആളെയാണോ ഇഷ്ടം ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞു എനിക്ക് സഹോദരനായി കാണുന്ന ആളെയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഷാഫി ഇമാം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളും സഹോദരനാണ് കാരണോ ഞാൻ മുത്തലിബ് കുടുംബത്തിലുള്ള ആളാണ് നിങ്ങളോ അബ്ബാസ് കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുമാണ് ഭരണാധികാരിയോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ അബ്ബാസ് കുടുംബത്തിലുള്ള ആളാണ് ഞാൻ മുത്തലിബ് കുടുംബത്തിലുള്ള ആളാണ് നമ്മൾ സഹോദരന്മാരാണ് ഷാഫി ഇമാമിന് എതിരെ കളിച്ച ആളുകൾ ഷാഫി ഇമാമിനെ ഭരണാധികാരിയുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ച് എത്തിച്ചപ്പോ ഷാഫി ഇമാമ ഭരണാധികാരിയോട് പറയാണ് നമ്മൾ സഹോദരന്മാരാണ് നമ്മൾ സഹോദരന്മാരാണ് സുബാനല്ലോ അവിടുന്ന് ഭരണാധികാരി ചോദിച്ചു സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന വിഷയം അവിടുന്ന് ഷാഫി ഇമാം അങ്ങ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയപ്പോ പിന്നെ ഭരണാധികാരിയുടെ അഭിസംബോധനയൊക്കെ മാറി ഭരണാധികാരി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി യബന ഇതിരീസ് ഓ ഇതിരീസിന്റെ മോനെ നേരത്തെ ചൂടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മോനെ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി യബന ഇതിരീസ് ഓ ഇതിരീസ് എന്നവരുടെ മോനെ കൈഫ ഇൽ മുക്കബിൽ ഖുർആൻ 
നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആാനിന്റെ വല്ല വിവരമുണ്ടോ ഖുർആാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വിവരമുണ്ടോ അവിടുന്ന് മഹാനായ ഷാഫി മാമ ചോദിച്ചു ഖുർആാന് ഹിഫുദുണ്ടോ അല്ലേ എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്നാൽ ഖുർആൻ ഞാൻ ഏഴാമത്തെ വയത്തിൽ വയസ്സിൽ തന്നെ ഹിഫുലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഖുർആാനിൽ എത്ര ആയത്തുണ്ടോ എത്ര വക്കുഫുകളുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെയാണ് നീട്ടേണ്ടത് ആ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പകൽ ഇറങ്ങിയത് ഏതൊക്കെയാണ് രാത്രി ഇറങ്ങിയത് ഏതാണ് മക്കയിൽ ഇറങ്ങിയത് ഏതാണ് മദീനയിൽ ഇറങ്ങിയതോ ഈ അറിവുണ്ടോ എന്നാണോ അങ്ങയുടെ ചോദ്യവും എന്നാൽ അതൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പകലിറങ്ങിയ ആയത്ത് ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുപോലെ രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങിയ ആയത്തുകൾ ഏതാണെന്നും അറിയാം അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന കൈഫഴിൽ മുക്കബിൽ അതേ നക്ഷത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വല്ല ഇൽമും അങ്ങയുടെ വശത്തുണ്ടോ അപ്പഴ് സാഫി മാമ പറയുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം എനിക്കറിയാം പിന്നെ ചോദിച്ചു കൈഫൈൽ മുക്കബി അൻസാബിൽ അറബി അറബി കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് അറബികളുടെ കുടുംബ പരമ്പര നസബയെ കുറിച്ചുള്ള വല്ല വിവരവുമുണ്ടോ അവിടുന്ന് സാഫി മാമ പറയുന്ന അതും എനിക്ക് അറിയാം ഇതെല്ലാം അങ്ങ് കേട്ടപ്പോ അവിടുന്ന് ഷാഫി മാമിനോട് ഭരണാധികാരി ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ മഹാ അങ്ങേക്ക് എനിക്ക് വല്ല ഉപദേശവും തരാനുണ്ടോ ഷാഫി മാമിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാനാ പിടിപ്പിച്ചത് ആ ഭരണാധികാരി പിന്നീട് ഷാഫി മാമിന്റെ ശിഷ്യനാവുകയാണ് ഷാഫി മാമിനോട് പറയാണ് അല്ലിതങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഉപദേശവും തരാനുണ്ടോ ഷാഫി മാമ അവിടെ വെച്ച് ഭരണാധികാരിക്ക് ചില ഉപദേശങ്ങളും നൽകുകയാണ് അവിടുന്ന ഭരണാധികാരി ഷാഫി മാമിൽ ഉപദേശം കേട്ട് കരയുന്നു ഷാഫി മാമിന് നല്ല സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞയച്ചു ഷാഫി മാമിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും കാത്ത് കുറെ ആളുകൾ പുറത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവര് ചോദിച്ചു എന്തേ സംഭവിച്ചത് അവിടുന്ന് ഷാഫി മാമ പറഞ്ഞു അവര് ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു ചേകനൂര് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൗലവി ഉണ്ടായിരുന്നു കൂറ്റമ്പാർ ഉസ്താദിന്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ ജെ സി ബി മൗലവി എന്ന് പറയും ജെ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാബ് ചേകനൂർ ബാക്കവി എന്ന് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം അതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിലൊരു സാധനം പോയല്ലോ അതല്ല അതിന്റെ അനിയാണ് ജെ സി ബി മൗലവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് നിസ്കാരം മൂന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് മൂന്ന് നിസ്കാരേ ഉള്ളൂ അയാള് സുബഹാനല്ലോ ആരോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അയാളെ ഇല്ലാതാക്കി ചില ആളുകൾ പ്രതികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ടത് സുബഹാനല്ലോ ജെ സി ബി കൊണ്ടുപോന്ന് കുറെ മാന്തി നോക്കി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു എല്ല് കിട്ടി നോക്കുമ്പോ അത് ലേബ് പരിശോധിച്ചപ്പോ നായയുടെ എല്ലാണ് എ സി ബി മൗലവിനെ കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയത് നായ എന്റെ അല്ല ആ കേസില് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമയെ പ്രതിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ആളുകൾ ശ്രമിച്ചു അവസാനം സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഉസ്താദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ല ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയി പുറത്ത് കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് സുൽത്താനുൽ ഉലമയുടെ കൈക്ക് വിലങ്ങും വെച്ച് ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ വരും ഒന്ന് കൂക്ക് വിളിക്കണം ഒന്ന് സിന്ദാബാദ് വിളിക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുമ്പോ പുഞ്ചിരിച്ച മുഖവുമായിട്ട് സുൽത്താൻ അലിലുമ ഇറങ്ങി വരികയാണ് പത്രക്കാര് ചോദിച്ച് എന്തേ സി ബി ഐ ചോദിച്ചത് അവര് ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ താജുലും ഒരുവേള പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എ പി എല്ലട ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഞാനാ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് താജുലുമോ പറഞ്ഞാൽ 
പക്ഷെ എനിക്ക് ഓടിച്ചാടി നടക്കാനുള്ള ആഫിയത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് പറ്റിയ ഒരാളെ അള്ളാഹു താലെ എന്റെ കൂടെ ആക്കി തന്നതാണ് സുബാനുള്ളോ ഇതൊക്കെ ഇൽമിന്റെ പവറാണ് ഇൽമിന്റെ പവറാണ് ആലിമീങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് വലിയ വലിയ ഭരണസിര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ആലിമീങ്ങൾ കയറി ചെല്ലുന്ന കാലമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല ആ മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ കീഴിൽ ജീവിക്കാൻ അല്ല നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ മഹാനായ താജല്ലുലമ കണ്ണിയത്തൂസ്താദിന്റെ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് ഒരൊറ്റ വിഷയം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സമയം അതിക്രമിക്കുന്നു മഹാനായ താജല്ലുലമ അവിടുന്ന് കണ്ണിയത്തൂസ്താദ് റൈസുൽ മുഹക്കിക്കയും കണ്ണിയത്തൂസ്താദിന്റെ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് മുത്താലിമാണ് ഒരു വേള മഹാനായ കണ്ണിയ തൂസ്താദ് ദറസിൽ വെച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സബക്കെടുക്കുമ്പോ ഒരു മസ്അല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ആ മസ്അല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ താജല്ലുലുമാന്ന് മുത്താലിമല്ലേ താജല്ലുലുമ ഉസ്താദിനോട് പറയുന്നു ഉസ്താ അങ്ങ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലോ പഠിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയ ദർസിലുള്ള അവസ്ഥകളെ ഉസ്താദ് ഒരു വിഷയം പറയും കുട്ടികൾ അവരുടെ ഏതായ അഭിപ്രായങ്ങളും അവര് കണ്ട കിതാബുകളിൽ വെച്ച് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതിന്റെ എതിരെ അങ്ങോട്ട് പറയും അതിനൊക്കെ ഉസ്താദ് ഗണിച്ച് അവസാനം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഉസ്താദ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തും ഇത് ദർസിന്റെ ഒരു ശൈലിയാണ് മഹാനായ താജുലുലമ മുത്തായിമാണ് റൈസുൽ മുഹക്കിക്കീൻ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദാണ് ഉസ്താദ് കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ഒരു മസല പറഞ്ഞപ്പ താജുലമ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിതാബ് കൊണ്ട് കുറെ ഖണ്ഡനങ്ങൾ നടന്നു അവസാനം അന്നത്തെ ദിവസം കണ്ണിയത്തുസ്താദ് പറഞ്ഞ വിഷയം സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല താജുലമ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്നു പിറ്റേ ദിവസം സബക്ക് തുടങ്ങാൻ വന്നപ്പോ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ദറസ് തുടങ്ങുകയാണ് ബാക്കി എടുക്കാനുള്ളത് ഓതാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ താജുല്ലമ്മ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇന്നലത്തത് തീരുമാനായിട്ടില്ല ഇന്നലത്തത് തീരുമാനായിട്ടില്ല അന്നും ചർച്ച ചെയ്തു മഹാനായ റീസുല്ലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഒരു വേള സബുക്കിൽ വെച്ച് ബുഹാരി ഓതും ബി വിഷയം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് തീരുമാനമായിട്ടില്ല അന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ആ വിഷയത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിതാബ് വെച്ചിട്ട് അതന്നെ സംസാരിച്ചു അന്നും തീരുമാനമായില്ല മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ആ വിഷയം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തു അന്നും തീരുമാനമായില്ല അവസാനം മഹാനായ റൈസുൽ മുഹക്കീരും കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ മഹാനവറികൾ അന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയായിട്ടും ഉറങ്ങുന്നില്ല അവിടുന്ന് കിതാബുകൾ പലതും ഇങ്ങനെ മുത്താല ചെയ്യുകയാണ് ഏതാണ് ശരിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവസാനം പല കിതാബുകളും മുത്താല ചെയ്തു ആ മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് ഉള്ളാളത്തെ തങ്ങള് അഥവാ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങള് എന്ന് പറയുന്ന മുത്താലിമ പറഞ്ഞതാണ് ശരി സുബാനല്ലോ നേരം പാതിര കഴിഞ്ഞ സമയമാണ് അവിടുന്ന് മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്നാദ് മുത്താലിമീങ്ങൾ കിടക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് വാതിലിന് മുട്ടുകയാണ് എന്നിട്ട് മുത്താലിമീങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് മുത്താലിമീങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ ശരി കുഞ്ഞിക്കോയ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ വാക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഉദ്ധരിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഓ സഹോദരന്മാരെ മുത്താലിമായ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ താജല്ലുലമയുടെ അറിവ് എത്രത്തോളമാ സുബാനല്ല ഇവിടെ മുത്താലിമീങ്ങളെ നാട്ടുകാരെ നമ്മളെ മറ്റൊരു വിഷയം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണോ മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദിൽ എന്ത് വലിയ തവാളു എന്ത് വലിയ വിനയമാ 
അതല്ല മുത്താലിമില്ല മുല്ലിലോ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ശരി മുത്താലിമായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെന്നോ തുറന്ന് സമ്മതിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അത് വലിയ തവാളുള്ള മനസ്സല്ലേ വലിയ വിനയത്തില്ല മനസ്സല്ലേ അവിടുന്നതാം പത്തിലധികം വാള്യമുള്ള തുഹഫ കാണാതെ പഠിച്ച മഹാനാണ് കാണാതെ ദിവസ നടത്തുന്ന മഹാനാ മഹാനായ താജുലമ നോക്കിയിട്ട് അതില്ല മാന പറയുമ്പോൾ തന്നെ പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്ന കിതാബ് ആ കിതാബ് കാണാതെ വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ ഹിഫലാക്കിയ മഹാനാ മഹാനായ താജുലമ ുലുമ ജീവിച്ചത് പോലെ ഒരാളുടെ മുന്നിൽ തലകുനിക്കാതെ അന്തസോടെ ജീവിക്കാ ഞങ്ങൾക്കും നീ തൗഫേക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ മഹാനായ താജുലമയിൽ നിന്ന് പറയുന്ന വെളിച്ചോ റബിയുല്ലാഹറില്ലാതെ അണഞ്ഞു എന്ന വിവരോ താജുലമ വഫാത്ത എന്ന വിവരോ ഒരു രാത്രി ലോകത്തങ്ങ് പരന്നപ്പോ ഈമാനുള്ളവരുടെ കാതിലേക്കങ്ങ് തീർപ്പോ എട്ടിക്കുളം എന്ന് പറയുന്ന ആരാരും അറിയാത്ത ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ചോ മഹാനായ താജുലമ അതേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകിയപ്പോ ആ രാത്രിയിൽ നിന്ന് പുലരാൻ പോലും ആളുകൾക്ക് സമയമില്ല വാർത്ത കേട്ടപാട് എട്ടിക്കുളത്തേക്ക് സാലിഹ്യങ്ങൾ ഒഴുകുകയാണ് സുബഹാനല്ലോ ആ എട്ടിക്കുളം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും വലിയ ആളുകളോ മഹാനായ താജുലമെ യാത്രയേക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയില്ലേ പല ആളുകളും ചിരിച്ചു കിടക്കുന്ന താജുലമാനുള്ള മുഖം അവസാനമായി കണ്ടു ഈ വിനീതനും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല പല ആളുകളും പത്തിലധികം കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നു പക്ഷേ ആ മുഖമൊന്ന് കാണാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല അതേ ലക്ഷക്കണക്കിന് മൊമ്മിനിങ്ങളാണ് താജുലമാന യാത്രയേക്കാൻ അവിടെ എത്തിയത് പതിനായിരക്കണക്കിന് സാധാത്യങ്ങൾ വന്നില്ലേ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആലിമീങ്ങൾ വന്നില്ലേ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലൊരു നാട് മുഴുവനും വീർപ്പുമുട്ടിയ രംഗമല്ലേ താജുലമാല വഫാത്തിനുള്ള ദിവസം കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഓ സഹോദരന്മാരെ താജുലമ വഫാത്തായപ്പോ ഇത്രയും നന്ദസുള്ള രാജകീയമായ യാത്ര നൽകാനുള്ള കാരണം എന്നാണെന്നറിയോ താജുലമ വലിയ ആലിമാണ് കേട്ടോ താജുലമ വലിയ സയ്യദാണ് കേട്ടോ താജുലമ വലിയ ആബിദാണ് കേട്ടോ പതിനും നിറക്കകത്ത് വിത്തറ നിസ്കരിക്കാത്ത ദിവസം താജുലമാന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല സുബഹാനല്ലോ ശ്വാസമയക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ ഐ സി യുവിൽ വെച്ച് ഓക്സിജന്റെ സിലിണ്ടർ ഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതേ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന താജുലമയാണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച ജീവിതത്തിൽ വലിയ കാർക്കശ്യത്തോട് ചെയ്തപ്പോമുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ല പവർ നൽകുമെന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ആ പവറാണ് താജുലമ ആ പവറാണ് നൂറുലമാ 
പവറാണ് സേഹുൽ ഹദേ ആ പവറാണ് പൊസോട്ട് തങ്ങളാ ആ പവറാണ് കടലിന് പോയ അലമിങ്ങളാ ആ പവറാണ് റൊയ്സുൽ മൊഹക്കേ ആ പവറാണ് സംസുലമാ അള്ളാഹുവേ അവരെ പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ നാവിന് അർഹതയില്ല അവരെ സ്മരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ല അവരെ വെച്ച തലപ്പാവ് വെക്കാനോ ഞങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ല അവരെ ധരിച്ച വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ല അല്ലാമീങ്ങൾ നാളെ സുറാത്ത് പാലത്തിൽ അടുത്ത് വരുമ്പോ അവരോട് അവിടെ നിന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനില്ല ഒരു അവസരം അവർക്ക് നൽകുമെന്ന് ഹബീമായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലാ താജുല്ലോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ആളുകളാണല്ലോ നമ്മൾ കമറില്ലമ സുൽത്താനുലമയുടെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ നമ്മൾക്ക് അറിവുള്ള ഇൽമുകൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു വേള ആലോചിക്കണം ഞാൻ ഈ സദസ്സിലുള്ള ആളുകളോട് ചോദിക്കട്ടെ വലത് കൈ കൊണ്ടാണ് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ മജ്ലിസിലുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കണോ ഇല്ല ഒരാളുമില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ചത് മുതൽ ഞാൻ വലത് പോയി കണ്ടല്ലാതെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ ഈ മജിലിസിലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റേക്ക അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പഠിച്ച ഇൽമ് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഈ താജുല്ലുലമാന്റെ ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് ഈ ഒരു സുന്നത്തെങ്കിലും ഇനി ജീവിതത്തിൽ വിടാതെ മുറുകെ പിടിക്കുമെന്നൊരു നീയത്തോടെ നമുക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഒരാള് ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വെള്ളം കുടിച്ചു നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുൽ ബി അമീനിക് മോനെ വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അയാൾ പറഞ്ഞു ലാസ്തി എനിക്ക് കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയും പക്ഷെ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാ നിനക്ക് കഴിയണ്ട അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ മരണം വരെ അയാൾ അയാളുടെ വലത് കൈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ള ആ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് ആക്കിക്കളഞ്ഞു ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുമെന്ന് ആലോചിക്കണം നബിതങ്ങൾ എങ്ങാനും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പറയായിരുന്നു മോനെ വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കണോട്ടോ എന്ന് ഇല്ലേ നബിതങ്ങൾ എങ്ങാനും നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് കണ്ടാ പറയും മോനെ വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുസുന്നത്തുകളിൽ നിന്ന് അറിയുന്നതൊക്കെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം മഹാനായ താജുലുലമാ ഒരു മജിലിസിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു മജിലിസിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ സ്വാഗത പ്രഭാഷണം നടത്താൻ തുടങ്ങി അയാൾ സ്വാഗത പ്രഭാഷണം ഇങ്ങനെ നടത്തി 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 കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയാൻ തുടങ്ങി ചില ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് വലിയ നല്ല മജിലിസ് വിളിച്ചിട്ട് ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയാം താജുല്ലുലമാനെ ഇരുത്തിയിട്ടോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് സുൽത്താനുൽ ഉലമയെ കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങി സ്വാഗതം പറയുന്ന ആള് അപ്പൊ താജുല്ലുലമ പറഞ്ഞു ഇരിക്കട അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു താജുല്ലുലമാൻ അറിയാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പേടിയില്ലാത്ത ഒരു മഹുലൂക്കിനെയും പേടിയില്ലാത്ത നേതാവാ താജുലമ പറയാറുണ്ട് എനിക്കാരെയും പേടിയില്ലടാ ഞാൻ അള്ളാനെ പേടിക്കുന്നുള്ളൂ അത് വെറുമ്പാക്കല്ല നമ്മളും പറയും ഞാൻ അള്ളാനെ പേടിക്കുന്നുള്ളൂ 
പക്ഷെ രാത്രി ഒരു പൂച്ച ചാടിയാലോ സുബാനുള്ള കഴിഞ്ഞു കഥ നമ്മുടെ പേടി എങ്ങനെ മഹാനായ താജുലോലമ അവിടുന്ന് പല മജിലിസിലും പറയലുണ്ട് ഞാൻ ആരെയും പേടിക്കുന്നില്ലടാ അള്ളാനെ മാത്രമേ ഞാൻ പേടിക്കുന്നുള്ളൂ ആ താജുലമ്മ സദസ്സിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇരിക്കടാ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഞങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് ഞങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളെ ഇരുത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇരുത്തേണ്ടവരല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടുകാർ ഞങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങളല്ലേ സംഘാടകര് അതിഥിയായി വന്നത് നിങ്ങളാ നിങ്ങളെ ഞങ്ങളാണല്ലോ ഇരുത്തേണ്ടത് അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇരുത്തേണ്ടതില്ലല്ലോ താജുലോട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ താജുലം പറഞ്ഞു എന്നാ നിക്കട അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ നിക്കട അവിടെ ഇരിക്കണ്ട സ്വാഗത പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അനങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല മനുഷ്യന് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല താജുലമ്മ പറഞ്ഞത് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് എനക്ക് നിനക്ക് തിന്നാൻ കഴിയൂലെങ്കിൽ നീ തിന്നണ്ടടാ അതോടുകൂടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉയർത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ കൈ താജുലമ്മ ഇരിക്കട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഞങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളെ ഇരുത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇരുത്തേണ്ടവരല്ലല്ലോ എന്നാ നിക്കട അവിടെ സുബഹാനല്ലാ കഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അയാൾക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇത് ഏത് നാവാ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ രക്തം ഓടുന്ന ശരീരമല്ലേ താജുലുലമാന്റെ ശരീരം ആ നാവ് കൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് നിക്കട അവിടെ പിന്നെ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടുന്ന് താജുലുലമാന്റെ കാലിലേക്കൊരു വിയലാണ് തങ്ങളെ ഒന്നും വിളിച്ചിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഒരൊറ്റ വിളിയാണ് താജുലമ്മ പറഞ്ഞു എന്നാ ഇരിക്കട അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പയാ ഇരുന്നത് അപ്പയാണ് അയാൾ ഇരുന്നത് അള്ളാഹു മന മഹാനവറുകളുടെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ മഹാന്മാരെ പറഞ്ഞ ഈ മജിലിസ് ഇത് വലിയൊരു അഴിബാധത്തായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കാനുള്ള വലിയൊരു അമലായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ പറഞ്ഞതിൽ വല്ല അതപുകേടുകളും സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ആ മഹാന്മാരോടുകൂടെ നാളെ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുകൾക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ മജ്ലീസിൽ ദുരാ ചെയ്യാൻ സയ്യിദവറുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇതുവരെ ഈ മജ്ലീസിൽ ഇരുന്ന എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാ സമയങ്ങളും ക്രമീകരിച്ച് തിരക്കുകളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്നവരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൽമിൻ്റെ ഓരോ ഹർഫുകളും അതുപോലെ കേട്ട ഇൽമിൻ്റെ ഓരോ ഹർഫുകളും പതിന്മടങ്ങായി അള്ളാഹു താല നാളെ നമ്മൾ കബറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവ് അവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം